இந்த நாளில் கத்துடி வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக நம்மை நாம் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் ஒரு சின்ன ஜபத்தோடு கூட நாம் இந்த நாளின் செய்தியை ஆரம்பிப்போம் ரைஸ் லாட் நன்றி எஸ்வே நம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கப் போகிறோம் கத்த நீரங்களை மறைத்தர்களும் நம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமை ஒவ்வொரு உலகங்களில் பிரவேசிக்க நீர் கிரிய செய்தர்களும் எஸ்வே நாமத்தினாலே ஆமே ரைஸ் லாட் இன்றைக்கு வாசிக்க தெரிந்து கொண்ட பகுதி நீதிமொழியின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் மனுஷனுடைய இருதயம் அவனுடைய வழியை யோசிக்கும் அவனுடைய நடைமுறை உறுதிப்படுத்துகிறவரோ கத்த இந்த வழியை யோசிக்கிறது என்று சொல்லும்போது இந்த பகுதியை பார்க்கிறோம் மனிதன் யோசனை பண்ணுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் பார்வோன் என்று ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் அவன் வழியை யோசித்து கொண்டே இருந்தான் எகிப்து தேசத்தில் யோசிப்போடு கூட வந்த ஜனங்கள் அநேகர் உண்டு யோசிப்பும் யோசிப்பின் குடும்பமும் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே எகிப்து தேசத்தில் வந்து தங்கியிருந்தாலே அவர்களெல்லாம் செழிப்பாக இருக்க அந்த தேசத்தில் காணப்பட்டார்கள் இந்த தேசத்தில் காணப்படும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையில் செழிப்பை கண்டு பாரோன் அடிமைத்தனமாய் மாற்றினார் இந்த பாரோன் அடிமைத்தனமாய் மாற்றும் பொழுது யோசிப்பும் யோசிப்பின் குடும்பத்தார் யாவரும் பார்க்கும் பொழுது அடிமைத்தனத்திலே தேவனுக்கு முன்பாக கதறல் காணப்பட்டது இந்த அடிமைத்தனம் என்று சொல்லும் பொழுது யோசிப்பு மாத்திரமல்ல யோசிப்பை விளக்கி மற்றவர்களெல்லாம் அங்கே அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறார்கள் ஏன் அடிச்சனால் யோசிப்பு உடைய காலம் முடிந்த பின்பு இந்த பாரோன் அரசாளும் பொழுது அவன் அடிமைத்தனத்தை உருவாக்கினான் இந்த அடிமைத்தனம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள் இருந்தபடியினால் அவர்கள் தேவனை நோக்கி கதறி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த கதறல் சத்தம் தேவ சமத்தில் எட்டினபடியினால் அவர் தேவன் மோசியோ ஆயத்தப்படுத்தினார் இந்த மோசை பார்க்கும் பொழுது சிறு பிள்ளையாய் பிறந்தார் இந்த பாரோன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் செய்த காரியம் என்னென்று சொன்னால் எகிப்தின் மக்களோடு கூட இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் வளர்த்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இன்னும் வளர்ந்தால் நம்மை மிஞ்சிடுவார்கள் என்று சொல்லி இந்த பாரோன் ஆண் பிள்ளைகளை சங்கரிக்கும்படியாய் தீர்மானிக்கிறார் பெண் பிள்ளைகள் ஜீவிக்கட்டும் என்று சொல்லி அவர் விட்டு விடுகிறார் அங்கே பார்க்கும் பொழுது அங்கே வாசிக்கிறோம் யாத்திரா புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் பாரோன் அவருடைய மருத்துச்சிக்களை ஏற்படுத்துகிறார் அவர் ஏற்படுத்தும் போது ஆண் பிள்ளையை பிறந்தால் நதியில் போட்டுடணும் பெண் பிள்ளையாக இருந்தால் ஜீவிக்க விடணும்னு சொல்லி கட்டளை பிறப்பிக்கப்படுகிறது இந்த கட்டளையின் நடுவில் லேவி குடும்பத்தில் சேர்ந்த ஒரு மனுஷன் ஆய் காணப்படுகிறார் இந்த மோசை இந்த மோசை லேவி குடும்பத்தில் பிறந்தபடியினால் அவரை மறைத்து நடத்தினார்கள் அவர் பிறந்த உடனே வெளி கொண்டு வராதபடி மூன்று மாத காலங்களுமாய் மறைக்கப்பட்டிருந்தார் அவர் மறைக்கப்பட்ட பின்பு நதியில் அனுப்பப்படுகிறாய் காணப்படுகிறார் பேழையில் வைத்து சின்ன ஒரு பேழையை உருவாக்கி அந்த நாணல் பெட்டிக்குள் வைத்து அவர்கள் நதியில் போடுகிறார்கள் இந்த மோசை அப்படி போடும் பொழுது நதியில் கடந்து போகிற மோசை சிறு பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால அந்த வழியாய் வந்த பாரோனின் குமாரத்தி குளிக்க வந்த பொழுது அங்கே பார்க்கிறாள் இது ஒரு அழகான ஒரு பெட்டகம் என்னோடு கூட வருகுது இதை எடுப்போம் என்று சொல்லி தன் வேலைக்காரர்களுக்கு சொல்லி அவர்கள் எடுக்கும் பொழுது அந்த பெட்டகத்தை திறக்கும் பொழுது அதுக்குள் காணப்படுகிறது ஒரு அழகான ஒரு குழந்தை அழகும் சௌந்தரியம் உள்ளவராய் காணப்பட்டபடியினால் பாரோன் குமாரத்தி தனக்கென்று உரிமையாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பிள்ளை எனக்காக வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்மானித்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாள் இந்த தீர்மானம் தேவ சித்தமாக இருந்தபடியினால் பாரோனின் தீர்மானம் அங்கே விளக்கப்பட்டு மோசையை வளர்க்கப்படுவதாய் காணப்படுகிறது தீர்மானம் மனுஷனாய் இருந்தாலும் நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவர் தேவனாய் இருக்கிறார் இந்த தேவன் மோசையை ஆயத்தப்படுத்தினபடியினால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள் மீட்பு உருவாக்கும்படியாய் மோசையை ஆயத்தப்படுத்தின பின்பு இந்த மோசை இஸ்ரேல் ஜனத்திற்கு முன்பாக வளர்க்கப்படுகிறார் அவருடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது பாரோனின் காரியங்களை அவர் வளர்க்கப்படுகிறார் கல்வி எல்லா துறையிலையும் வளர்த்து பெறும்பு இந்த மோசை அங்கே அந்த பார்வனின் இடத்திலிருந்து வெளியே வருகிறார் உலாவு வரும்படியாய் வருகிறார் அரசாட்சிக்குள் இருந்த மோசை இப்பொழுது வெளியே வந்து பார்க்குறார் வளர்ந்துட்டார் வளர்ந்த பிறகு வெளியே வந்து பார்க்குறாரு ஒரு அடிமையை அடிக்கிறத பார்க்குறாரு இந்த மனுஷனை கொன்று மணல பொதிச்சு விடுறாரு அதுக்கு பின்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்வனின் கோபம் வருகிறது மோசைக்கு முன்பாக ஏன் அடிச்சனால் என்னுடைய ஒரு ஆளை இந்த மோசை 
மரணத்துக்கு உட்படுத்தினானே என்று சொல்லி மோசைக்கு விரோதமாக எழும்பும் பொழுது இந்த மோசை தலைமறைவு ஆகிறார் இந்த மோசை தலைமறைவு ஆகி வனாந்திரத்துக்குள் கடந்து போகிறார் அநேக ஒத்தாசைகள் காணப்படுகிறது இந்த ஒத்தாசையை பார்க்கும் பொழுது மோசை ஒரு வீட்டுக்குள் போகிறார் அந்த வீட்டில் அவருக்கு எல்லா பராமரிப்பும் காணப்படுகிறது அதுக்கு பின்பு மோசை தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் மோசை கொலை செய்யும்படியாக பார்வை தேடினால விலகி ஓடி அவர் தலைமாறி ஆகிட்டார் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் பேசுகிறார் மோசையோடு கூட இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை மீட்கும்படியாக இவர்களுடைய அவயம் சத்தம் என்ன எட்டிருது இவர்களுக்கு மீட்பை உருவாக்க என்று சொல்லும்பொழுது நான் போய் எப்படி பேசுவேன் என்று சொல்லி மோசை சொல்கிறாரு இந்த மோசை அப்படி சொல்லும்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று சொல்லி சொல் என்று சொல்லி மோசை சொல்லத்தில் பேசப்படுகிறது இந்த மோசையும் அப்படியே கடந்து போகிறார் கடந்து போகும்பொழுது கத்துடைய வார்த்தை மோசை கொண்டானது என்ன என்று சொன்னால் நான் கர்த்தர் என்று சொல்லி நீ சொல் என்று சொல்லும்பொழுது முப்பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல்கிறார் ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் யாக்கோபின் தேவனாகிய கர்த்த நானே உன்னோடு கூட பேசினேன் என்று சொல்லி சொல் என்று சொல்கிறார் அப்போ இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆபிரகாமும் தெரியும் ஈசாக்கை தெரியும் யாக்கோபியும் தெரியும் இவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல்லி இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தெரிந்ததுனால மோசை அப்படி பேசும்பொழுது அந்த ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் காணப்படுகிறார்கள் இது கத்துடைய வார்த்தை என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டு மோசையின் வார்த்தைகளை செவி சாய்த்தபடியினால் மோசை இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்துகிறார் இந்த வழி நடத்தல் பார்க்கும்பொழுது அநேக காரியங்கள் அவர்களுக்கு எதிராய் தோன்றுகிறது பார்க்கும்பொழுது இந்த பார்வன் இடத்தில் மோசை போய் பேசுகிறார் பேசும்பொழுது அநேக தடைகள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுவிக்க கூடாதபடி தடைகள் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது வாதைகள் ஏற்படுத்துகிறார் தேவன் இந்த வாதைகளுக்கு பின்பு பார்வன் செவி சாய்த்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுவிக்கிறார் விடுவித்த போதும் மீண்டும் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பின்தொடர்ந்து வருகிறார் பார்வன் பார்வனும் அவனுடைய சேனையும் பின்தொடர்ந்து வரும்பொழுது அங்கே செங்கடலுக்குள் கடந்து போகிறார்கள் செங்கடலுக்குள் தேவன் ஆயுத்தப்படுத்தின வழியை பார்வன் கண்டு அதில் பின்தொடர்கிறார் பின்தொடர்ந்த போதிலும் அங்கே பார்வனின் சேனை மறிக்கப்படுவதாய் காணப்பட்டது தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்த மோசை செயல்பட்டதுனால தேவாசுரத்தை கண்டார் நாமும் தேவாசுரத்தை காண வேண்டும்படி சொன்னால் கீழ்ப்படுதல் அவசியமாய் இருக்கிறது கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் செவி சாய்க்கலாம் இருக்கும்போல் கத்தர் நமக்கு ஆசுவாதங்களை கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் செவி சாய்த்து செயல்படும் போது மோசையை போல இயேசுவும் மறைக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டு அவர் பூமியில் வாழ்ந்தவராய் காணப்படுகிறார் இந்த இயேசு அப்படி மறைக்கப்பட்டு வாழ்ந்த நாட்களிலே மோ இயேசுக்கு விரோதமாய் ஜனங்கள் எழும்பினார்கள் மோசைக்கு விரோதமாய் எழுந்த பார்வனை போல் இயேசுவுக்கும் விரோதம் காணப்பட்டது விரோதமாய் செயல்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியில் இயேசுவும் அவர் அற்புதம் செய்தார் அவர் அற்புதம் செய்த பின்பு அடிக்கப்பட்டவராய் ரத்தம் சிந்தினவராய் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டவராய் காணப்பட்டார் ஆனாலும் இயேசு சொன்னார் நான் மறித்தாலும் பிழைப்பேன் நடிச்சொல்லி மீண்டும் உயிர் தெருவேன் நடிச்சொல்லி மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெருவேன் நடிச்சொல்லி வாக்களித்த தேவன் அப்படியே கிரிய செய்தார் என்று நம் மாற்றிலும் கூட கிரிய செய்வராய் காணப்படுகிறார் இந்த மோசையோடு கூட தேவன் இருந்தபடியினால் அவர் மோசையை வழி நடத்தினார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்தினார் அவருடைய வழி நடத்தலை பார்க்கும்பொழுது அநேக ஆசிரியங்களை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கண்டார்கள் என்று நாமும் காணபடியாய் இயேசுவின் வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கும் பொழுது அப்படியே நாமக்கும் தேவன் கிரிய செய்வாராக ஆகியால் தேவ சமத்தில் இருக்கிற நாம் இந்த ஆபிரஹாம் ஈசாக் யாக்கோபின் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்த நம்மை நடத்தும்படியாய் நாமும் முப்பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது கர்த்த நமக்கும் செவி சாய்க்க வல்லவராய் இருக்கிறார் இந்த கத்துடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்த்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் அவர் வாக்குதத்தம் கொடுத்திருந்தார் வாக்குதத்தம் என்னடி சொன்னால் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி இந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு கடந்து போக அநேக துன்பங்களும் துயரங்களும் காணப்பட்டது அவர்கள் செங்கடலை கடந்தார்கள் எரிகோவை கடந்தார்கள் அதற்கு பின்பு யோர்தானை கடந்தார்கள் இதை கடக்க அநேக உபத்தங்களும் பாடுகளை அனுபவித்து அதற்கு பின்பு காணான் தேசத்துக்குள் காணப்பட்டார்கள் இப்படி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணப்பட்டதை போல் இன்று நமக்கும் காணப்படுகிற உபத்திரங்கள் நடுவிலே வியாதிகள் காணப்படலாம் சுகவினம் காணப்படலாம் வலைவினம் காணப்படலாம் ஆனால் தேவ சத்தத்துக்கு நாம் செவி சாய்க்கலாக இருக்கும் போல் கத்து நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் கத்துடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கலாம் இருக்கும் பொழுது தான் மகிமையை காண முடியும் தேசத்தில் அநேகர் விசுவாசமாக இருக்கலாம் அநேகர் நன்மை கண்டிருக்கலாம் ஆனால் கத்துடி வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் 
நீ விசுவாசித்தால் தெய்வ மகிமையை காண்பா என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் விரும்பினால் தெய்வ மகிமையை நாம் காண முடியும் மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பேசுவது சீரான காரியம் அல்ல நாம் பேசுகிறது செயல்படுகிறலாம் இருக்க வேண்டும் அப்படி செயல்படத்தக்கதாய் மோசை செயல்பட்டதை போல் நாமும் செயல்படும்போல் கத்தர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்துவாராக ஆகியால் தேவ சமத்தில் எழுதின வார்த்தையின்படி நீதிமொழியின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் எழுதின வாக்குதத்தின்படி மனுஷன் இருதயம் அவன் வழியை யோசிக்கிறது ஆனால் அவன் நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறோ கத்தர் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய வழிகளை தேவன் உறுதிப்படுத்தும்படியா நம்மை நாம் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் கண்டிலும் கூடி கத்தர் நோக்கி நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் தேவ மகிமையே மக்கள் ஸ்தோத்திரம் என்று இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு நம்முடைய மக்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் கத்தர் அந்த வார்த்தைகளை செவிசாய்க்க செய்த தேவன் இவர்களை செயல்படுத்த கத்தர் உள்ளங்களை திறந்து தாரும் கத்தருடைய வார்த்தையின் வளமை ஒவ்வொரு உள்ளங்களில் செயல்பட்டு கிரிய நடப்பிக்கும்படியாய் ஒப்படுக்கிறோம் தேவன் தாமே நீர் ஆசைத்து வழி நடத்தும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன்